good morning to all students in the last lecture we have seen that sex determination in the human being today we have study now the sex determination in the birds you know we will that in the nature different types of the birds are associated and uh, in that bird there is the sex determination there is the uh, gametes of the male gamete is different and female gamete is different so we can say that there are two different types of the chromosomes are present in the birds so but if we compare the male human male and birds there is the difference in the human female is homogametic and male is heterogametic but in the bird in the bird male is homogametic that is homomorphic and female is heterogametic so in bird male is homogametic male is homo gametic gametic homogametic containing the zz chromosome and female is heterogametic that is heteromorphic containing zw chromosome so if we consider that is the bird containing male and that is the female so we can say that these are the p1s that's the parents so first up on at here zz that's male second up on that's also the male male bird third but one zw that is the female bird and fourth but one zw also the female bird that one be the male that one also become the male that is the female and also that is the female so इतर जर आपण लक्षात घेतलंय मेल मध्ये आपण बघितलं होतं मिया होना या बीबी होना मिया होना या बीबी होना ह्युमन मेल मध्ये ह्युमन मेल मध्ये आपण बघितलं होतं मिया होना या बीबी होना हे मिए पे डिपेंड आहे बीबी पे नाही पण पक्ष्यांमध्ये असं नाहीये पक्ष्यांमध्ये उलट आहे मिया होना या बीबी होना बीबी पे डिपेंड आहे मिया पे नाही कारण इथे हेट्रोगॅमेटिक कोण आहे फिमेल आहे लुक ऍट द बोर्ड पॉइंट बी नोटेड so as soon as we have completed the sex determination in the bird now we are going to study the sex determination in the honey bee you know honey bee there are different types of the honey bees are uh, present in the nature such as apis indica apis dorset apis melifera apis florella these are the some of the varieties of the what we say that honey bee which are essentially uh, essential for uh, cultivation of the honey and uh, different types of the products of the honey so now uh in the honey bee the female contain 32 chromosomes okay so 32 chromosomes that means in the female 16 pair so 16 to the that is the 32 so we can say that so 16 pair of chromosome female contain 2n that is the diploid 32 but male contain only 16 chromosome that is female is diploid because it contain 2n but male is haploid because it contain only n so look at the symbols that is the female but one and that is the male but one if we cross there is a cross between female and male so female chromosome undergo meiosis meiosis mane ki suppose that suppose that that is the cell ek cell ke do hisse hona ise hum kehte hain meiosis so 32 ke agar do hisse ban jate hain to ek ka n is equal to 16 n is equal to 16 ye bhi haploid ban gaya ye bhi haploid ban gaya okay so ye jo n 16 haploid hai इसे फर्टिलाइजेशन इसके साथ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है सो ए जो होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन सो यन क्या है सिक्सटीन है और यन सिक्सटीन क्या में रहता है मेल में रहता है जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था ठीक है अभी ऊपर का जो मेल का गैमेट है उसके अंदर क्या होता है माइटोसिस होता है सो माइटोसिस होने के बाद ए यन यन इज इक्वल टू सिक्सटीन और एन इज इक्वल टू सिक्सटीन सो ये दोनों के साथ फ्यूजन होता है फ्यूजन माने फर्टिलाइजेशन होता है फर्टिलाइजेशन का मतलब आपको सभी को पता होगा फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट to produce the zygote that is the syncarion or ise kehte hain hum fertilization so a jo meiosis se bana wala haploid n is equal to 
ए गैमेट और मेल का यानी जो माइटोसिस से बना है इन दोनों का फ्यूजन होने के बाद 16 प्लस सिक्सटीन यहां पर यन टू एन इजिकल टू थर्टी टू माने कि डिप्लॉइड फीमेल बनती है माने यहां पर अगर हमने यहां पर ध्यान से देखा तो यहां पर यह बात समझ में आती है फीमेल के अंदर जब माइट मेसिस हुआ सो यन इज इक्वल टू सिक्सटीन यन इज इक्वल सिक्सटीन जिसके साथ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ वो मेल बना और जिसके जिस एक के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ वो क्या बनी फीमेल बनी सो दैट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द हनी बी एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन द हनी बी इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन इज द फिनोमिन determination is the phenomenon which is occurring in the honey bee so in the last year exam that is the 2020s boards exam that question has been asked so uh, you should have to care, uh, carefully uh, write down this please after completion of the sex determination in the honey bee we are going to be study the next point in the biology that is called as the mendelian disorder so in the mendelian disorder there is the one disorder that is called as the thalassemia so first of all understand what is thalassemia thalassemia is a type of the disease not located on a sex chromosome it is not located on the sex chromosome then what is this you know will that hemoglobin hemoglobin that is shortly called as the hb is very important in our body to transfer the oxygen to the rbc that is the red blood corpuscle suppose that a jo passage hai blood hai a blood ke andar mai hemoglobin hu a blood hai blood ke andar mai hemoglobin hu aur a blood ke andar apne nose se liya wala apne alveoli ke andar ka jo oxygen hai jo blood mein aaya hai a oxygen hai ये पैसेज क्या था ब्लड था ब्लड के अंदर मैं कौन हूं यज बी माने हीमोग्लोबिन हूं और ए क्या है ए ऑक्सीजन है ये पेन क्या है ऑक्सीजन है अगर ए हीमोग्लोबिन क्या करता है ब्लड में आने वाला ए ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल को देने का काम करता है और जैसे ही हमारे रेड ब्लड सेल को ऑक्सीजन मिलता है हमारे रेड ब्लड सेल का जो स्ट्रक्चर रहता है वो सर्कुलर रहता है बिल्कुल सर्कुलर रहता है लेकिन जब हीमोग्लोबिन अगर ब्लड में मौजूद नहीं है अगर मैं नहीं हूं तो ऑक्सीजन ब्लड में है लेकिन ब्लड में रहने वाला ये ऑक्सीजन आरबीसी को पहुंचाने वाला हीमोग्लोबिन ब्लड में नहीं है इस टाइम यहां पर अपने आरबीसी को रेड ब्लड सेल को ऑक्सीजन मिलता नहीं है और जब रेड ब्लड सेल को यानी कि आरबीसी को ऑक्सीजन नहीं मिलता तब हमारे आरबीसी को जो डिसीज होता है यानी उसका स्ट्रक्चर अभी ऐसा सर्कुलर नहीं रहता ऐसा रहता है हाफ मून शेप हाफ मून शेप चंद्राचार अर्ध्या कोरी प्रमाण कि सिकल शेप सिकल मे वेड़ा ओके वेड़ा आकार प्रमाण आकार डिसी आकार होता स्ट्रक्चर हो संबंधित पेशंटला जो डिज ड्यू टू द लैक ऑफ और डिफिशियंसी ऑफ हिमोग्लोबीन प्रेजेंट इन द ब्लड डिजला सिकल सेल एनिमिया मग सिकल सेल एनिमिया हा थेसिमिया होलेसिमिया का हिमोग्लोबीन इज द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हमारे ब्लड के अंदर जो हिमोग्लोबीन रहता है एक एक टाइप का प्रोटीन है जैसे आपको पता है पैरिन प्रोथ्रोम्बीन फाइब्रिनोजन ओके सीरम आलबुमीन सीरम ग्लोबुलिन उसी तरह से हिमोग्लोबीन एक हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन है प्रोटीन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है कंसिस्ट ऑफ अभी हिमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन इसके अंदर क्या है ए एंड बी चेन है ए एंड बी चेन ईच चेन कंसिस्ट ऑफ अभी ईच चेन में क्या है अल्फा एंड बीटा सब यूनिट ओके अल्फा एंड बीटा सब यूनिट हिमोग्लोबिन के अंदर ए एंड बी चेन है ईच चेन के अंदर अल्फा एंड बीटा सब यूनिट है थेलेसिमिया इज अ ग्रुप ऑफ एटोजोमल एटोजोमल माने बॉडी इनहेरिटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ द आइदर अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ एच बी यहां पर देखिए आपको पता है हिमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है और इस ए एंड बी चेन के अंदर अल्फा एंड बीटा सेब्यूनिट है अगर 
अल्फा एंड बीटा सब यूनिट एच को सिंथेसिस करते हैं और यहां पर एक चेन बढ़ गई तो एक नीचे रह जाएगी और अगर ए नीचे रह गई तो एक बढ़ेगी सो बीटा एंड अल्फा थैलेसिमिया इज कॉज बाय डिपिशियन सिंथेसिस ऑफ द बीटा एंड अल्फा सब यूनिट रिस्पेक्टिवली अगर एक चेन ज्यादा कम हो जाती है एक तो अल्फा चेन कम हो गई या तो फिर बीटा चेन कम हो गई सो ये जो दोनों चेन है ना अल्फा और बीटा चेन जो कि ए एंड बी की है और ए एंड बी किसकी है हीमोग्लोबिन की है हीमोग्लोबिन क्या है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है कहां पर है ब्लड के अंदर है काम क्या है ऑक्सीजन को सप्लाई करना किसको सप्लाई करना आरबीसी को तो क्या होता है आरबीसी का स्ट्रक्चर गोल रहता है गोल रहने के बाद उसे कौन सा डिसीज नहीं होता सिकल से अगर यहां पर अल्फा एंड बीटा सब यूनिट रिस्पेक्टिवली अगर एक कम होती एक बढ़ती है तो जो पेशेंट को जो डिसीज होता है उस डिसीज को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया लुकआउट दोड एंड राइट डॉन सो जैसे अभी तक हमने देखा कि मेंडेलियन डिसऑर्डर मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमने देखा थैलेसिमिया थैलेसिमिया के अंदर ए एंड बी चेन रहती है ए एंड बी की चेन के अंदर अल्फा एंड बीटा सब यूनिट रहते हैं अल्फा एंड बीटा सब यूनिट अगर कम ज्यादा हो जाते हैं तो एच बी ए परफॉर्म एच बी ए सिंथिस नहीं होता और अगर एच बी ए सिंथिस नहीं होता है तो उस पर्सन को जो सिकल सेल एनिमिया होता है वो किसके वजह से होता है थैलेसिमिया के वजह से होता है सो वी कैन से दैट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्रोमोजोमल डिसऑर्डर अभी क्रोमोजोमल डिसऑर्डर के अंदर आपको तो पता है ह्यूमन बींग के अंदर ट्वेंटी थ्री पियर्स ऑफ क्रोमोजोम रहते हैं ट्वेंटी थ्री पियर्स सेहेच क्रोमोजोम से अभी ओके okay. मग आता तेवीस जोड़िया क्रोमोजोम ज्यादा ह्यूमन बींग मध्य ना यपैकी बावीस जोड़ा को एटोजोमल है एटोजोमल है ओके एटोजोमल एक जोड़ी जी है ती सेक्स क्रोमोजोम की है मैं सेक्स क्रोमोजोम मे मेल मे एक्स वाई फीमेल मे एक्स एक्स अशा पद्धति क्रोमोजोम अपने दिखाई मग बास जोड़ा ज्यादा एटोजोमल है लक्षा गया बास जोड़ा ज्यादा एटोजोमल है आता यठिका बावीसावी जोड़ी है बावीस नंबर से क्रोमोजोम दोन आना एक नंबर से क्रोमोजोम पर किसी दोन आना वीस नंबर से क्रोमोजोम कि दोन आना एक नंबर से दोन आना बरबर है कि नहीं मे इत प्रत्येक दोन दोन है मजे एक नंबर से क्रोमोजोम ह्यूमन बींग मे दोन है पिकाने जर विचार के बरबर है क्रोमोजोमल डिऑर्डर मध्य डाउन सिंड्रोम हाँ सीड्रोम है वॉट इज द सीड्रोम सीड्रोम मे ऑकरिंग ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ द डिज इन सेम पर्सन एक पर्सन मधे वेगवेगे डिज का ग्रुप ये बोला सीड्रोम ओके मग यठिका एक क्रोमोजोम या नॉर्मल ह्यूमन मध्य दोन पेयर दोन दोन क्रोमोजोम एक दोन जस इतने एक मे दोन है तो एक दोन आना बरबर है कि नहीं सो बट यठिका डाउन सिंड्रोम मध्य एक क्रोमोजोम या तीन कॉपी है एक नहीं दोन नहीं तीन कॉपीज अपने आवड़े मनु डाउन सीड्रोम इज ऑलसो कॉल्ड एज ट्रायोसोमी ट्रायोसोमी का मना चाहिए कारण यठिका एक क्रोमोजोम या तीन कॉपीज है एक तो क्रोमोजोमल डिऑर्डर हा फिर फिरा मेरा है ज्यादा एखाद क्रोमोजोम वाड़ो तरी कि एखाद क्रोमोजोम कमी तरी हो डाउन सीड्रोम मध्य एक क्रोमोजोम एक कॉपी वाड़ी है एक क्रोमोजोम बॉडी कैरेक्टर मे वाड़ी सो द पर्सन एट स्मॉल जो डाउन सीड्रोम ऐसी पर्सन है अठारशे सहसठ मध्य जॉन लंगडॉन डाउन नावाच्रज्ञान या डाउन सिंड्रोम डिस्कवर के नावानुसार डाउन सिंड्रोम इन एटीन सिक्सटी सिक्स जॉन लंगडॉन डिस्कवर द डाउन सिंड्रोम एंड दैट्स वाई इट इज इन्क्लूडेड इन द क्रोमोजोमल डिऑर्डर बट इन विच क्रोमोजोमल डिऑर्डर इट इज द एटोजोमल क्रोमोजोमल डिऑर्डर नॉट इन द सेक्स क्रोमोजोमल डिऑर्डर सो डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रायसोमी एंड जो पर्सन डाउन सिंड्रोम मे तो स्मॉल राउंड चेहरा जो है तो गोल आतो विथ फ्लैट ब्लैक एंड स्ट्रेट एंड स्पीयर हेयर्स द फेस इज ब्रॉड चेहरा जो आतो तो मोटा आतो फ्लैट आतो मून लाइक विथ स्टैंडिंग आईज सो फ्लैट नोज नाक जे है चपटे है दे शो प्रॉमिनंट फोल्डिंग फोल्डिंग ऑफ इयर एट द कॉर्नर्स ऑफ द आय सो पर्सन विथ डाउन सिंड्रोम हेज शॉर्ट लाइफ ये जी लाइफ है जस अपन मन तो सर्वसाधारण नॉर्मल पर्सन की जी लाइफ है ती हंड्रेड इतनी तीपन राहली नहीं तुम्हारा ही महत्ति चांगल पद्धति बट 
या ठिकाणी डाऊन सिंड्रोमची लाईफ ही त्याच्यापेक्षा सुद्धा कमी असते सेव्हरल मेंटल रिटार्डेशन इज ऑफन सीन आणि डाऊन सिंड्रोम मध्ये जो पर्सन आहे याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला मेंटल रिटार्डेशन म्हणजे त्याच्यामध्ये त्याची मानसिक पातळी इतकी खालावलेली असते असं आपण म्हणू शकतो अशा पद्धतीचा हा आहे डाऊन सिंड्रोम सो राईट डाऊन दिस सो After finishing the Down syndrome, we are going to ahead the next point that is called as the Turner syndrome. And uh, you know that syndrome, a group of uh, diseases occurring in the same person. So in the Turner syndrome, it is also called as a sterile female. It is also called as a sterile female. It was described by the H.H. Turner. So the sufferer possesses 45 chromosomes. If you can see here, Down syndrome is what happened? Down syndrome is 21 chromosomes. नंबर के क्रोमोजोम की एक कॉपी ज्यादा थी यहां पर इस पर्सन के अंदर अगर नॉर्मल पर्सन के अंदर देखा जाए तो 46 सिक्स क्रोमोजोम रहते लेकिन ये जो टर्नर सिंड्रोम है ये टर्नर सिंड्रोम के अंदर यहां पर सिर्फ 45 फाइव क्रोमोजोम से इंस्टेड ऑफ द फोर्टी सिक्स नॉर्मल पर्सन के अंदर फोर्टी सिक्स रहते लेकिन टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो पर्सन आता है उसके अंदर सिर्फ वन एंड ओनली फोर्टी फाइव क्रोमोजोम रहते हैं ऐसा अपने को देखा जाता है सो so, माने कि डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोजोम ज्यादा था और टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक क्रोमोजोम कम है लेकिन जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है डाउन सिंड्रोम के अंदर जो ज्यादा वाला क्रोमोजोम था वो बॉडी कैरेक्टर में मौजूद था वो 21 नंबर का था लेकिन यहां पर जो क्रोमोजोम हम कम दिखाई दे रहा है वो कम दिखाई देने वाला क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम के अंदर है माने कि अगर यहां पर 44 फोर तो बरबर है ट्वेंटी टू पेयर यहां पर रहते हैं सो so, लेकिन यहां पर यक्स एंड जीरो माने कि यहां पर कुछ भी नहीं है अगर यहां पर वाय रहता था तो ये मेल रहता था यक्स रहता था तो फीमेल रहती थी लेकिन यहां पर एक ही यक्स है यहां पर इसके साथ में ना वाय है ना यक्स है सो so, ए जो पर्सन रहता है इस पर्सन ए जो पर्सन रहता है इस पर्सन को हम कहते हैं वो आने माने कि टर्नर सिंड्रोम और ए जो बेबी रहता है द बेबी स्ट्राइल द बेबी बेबी इज स्ट्राइल स्ट्राइल ओर इज डू नॉट डेवलप ओवर इज डू नॉट डेवलप ओर इज डू नॉट डेवलप डेवलप अगर ओरी अगर डेवलप नहीं होता है तो फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोजोम रहते हैं ओके okay, उनका सिक्रेशन भी नहीं होता या, या तो फिर होता है तो लो सिक्रेशन होता है सो so, लो सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन सिक्रेशन ऑफ हार्मोन नाउ यूट्रस इज वेरी स्मॉल यूट्रस इज वेरी स्मॉल जो भी पर्सन हमको टर्न सिंड्रोम के अंदर दिखता है उसका जिनोटाइप रहता है फोर्टी फोर प्लस एक सौ माने कि यहां पर सिर्फ फोर्टी फाइव क्रोमोजोम रहते हैं अपने नॉर्मल पर्सन के अंदर 46 सिक्स क्रोमोजोम रहते हैं लेकिन यहां पर कितने हैं 45 है फाइव माने कि कम हुआ या ज्यादा हुआ एग्जैक्टली यहां पर एक क्रोमोजोम क्या हुआ है कम हुआ है सो so, ये जो बेबी रहता है स्टराइल रहता है स्टराइल माने इनफर्टाइल रहता है इनफर्टाइल इनफर्टाइल माने कि कभी भी बच्चे बच्चों को वॉट वी से दैट रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता सो ओर इज डू नॉट डेवलप सो लो सिक्रेशन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग हार्मोन आर दियर एंड यूट्रस इज वेरी स्मॉल सो यहाँ पर अगर ये स्टराइल है तो यूट्रस का बड़ा रहने का कुछ काम ही मतलब ही नहीं आता सो जो यूट्रस रहता है जिसके अंदर जिसके अंदर जो बेबी है वो बढ़ता है ओके जिसकी थिकनेस बढ़ती है बढ़ती है सो वी कैन से दैट और ये जो सभी सिम्टम्स है बॉडीज द बेबी स्टराइल दूज डू नॉट डेवलप लो सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन एंड यूट्रस इज वेरी स्मॉल दीज आर द सम ऑफ द सिम्टम्स विच आर फाउंडिंग इन द Turner syndrome and Turner syndrome is also called as the sterile female. So we can say that. So thank you. Point to be noted. So, जैसे हमने फिनिश किया टर्नर सिंड्रोम आपने अभी बोला था कि मैंने की टर्नर सिंड्रोम को हम कहते हैं स्टराइल फीमेल सो नेक्स्ट वाला सिंड्रोम है जिसका नाम है क्लैनी फिल्टर सिंड्रोम और क्लैनी फिल्टर सिंड्रोम को कहा जाता है स्टराइल मेल क्या कहा जाता है क्लैनी फिल्टर सिंड्रोम को स्टराइल मेल और क्लैनी फिल्टर सिंड्रोम इज द जेनेटिक एबनॉर्मिलिटी इन द ह्यूमन मेल मेल के अंदर जेनेटिक एबनॉर्मिलिटी आती है सो इट इज कॉज ड्यू टू द एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोजोम That is X chromosome. माने कि यहाँ पर एक क्रोमोजोम ज्यादा रहता है जैसे हमने देखा था टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक क्रोमोजोम कम है तो क्लानी फिल्टर सिंड्रोम के अंदर एक क्रोमोजोम ज्यादा है सो so, जैसे आपको बताए फोर्टी फोर तो एटोजोम के क्रोमोजोम बराबर है लेकिन यहाँ पर एक तो ये दोनों चाहिए थे या तो फिर ये दोनों चाहिए थे लेकिन एक क्रोमोजोम कौन सा तो भी ज्यादा है इसीलिए इसे कहा जाता है 
दैट इज द क्लैनी फिल्टर सिंड्रोम और यहाँ पर जो द इंडिविजुअल है फोर्टी सेवन क्रोमोस मानी के फोर्टी फोर फोर्टी सिक्स no testes are very small aapko pata hai male gonad are called as testes so testes are very small very small so spermatogenesis do not occur spermatogenesis do not occur do not occur in such a cell occur in in clanifelter syndrome okay Now, अगर क्लैनिफेटर सिंड्रोम के अंदर मेल हार्मोन जो रहता है मेल सेक्स हार्मोन इज लो सिक्रेटेड मेल सेक्स हार्मोन सिक्रेशन इज वेरी लो सिक्रेशन इज वेरी लो सो These are uh, some of the uh, symptoms of the what we say that uh, clanifetal syndrome. And again, one of the symptoms is that clanifetal syndrome. The person is the uh, the sufferer is tall. The sufferer is tall. ये जो पर्सन पर रहता है tall रहता है. So they are uh, they are sterile male. जैसे मैंने आपको ऊपर लिखे दिया है कि clanifetal syndrome के अंदर जो रहते हैं वो sterile male रहते हैं. So test is uh, very small रहते हैं. Test is small. इसमें spermatogenesis नहीं होता है. सो मेल हार्मोन जो रहता है जैसे हम टेस्टेस्टोरन कहते हैं उसका सिक्रेशन बिलो रहता है सफर टॉर रहता है सो so, इसका जो क्रोमोसोमल है सो फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स एंड वाई दिस इज द जीरो टाइप ऑफ द क्लैनिफेटर सिंड्रोम सो यहाँ पर जो अपना टॉपिक है वो यहाँ पर खत्म होता है सो so, इस टॉपिक का नाम था क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ द इनिटन्स और इस क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ इनिटन्स हमने क्या देखा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सुटोन एंड बोरी की थीरी देखी जिसमें उस उन्होंने कहा गैमेट क्या करते हैं गैमेट इज एक्स एज ए हेरिडिटेटरी मटेरियल सो वी कैन से दैट नेक्स्ट हमने देखा था कि क्रोमोजोम क्या होता है क्रोमोजोम के अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द सेंटोमेयर वहाँ पर फोर टाइप से वहाँ का पहला वाला था मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक चिलोसेंट्रिक उसके बाद हमने देखा था कि ये जो चार टाइप होने के बाद हमने देखा था कि भाई जो कलर ब्लाइंडनेस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यानी कि सेक्स लिंक डिसीजेस ओके सो सेक्स लिंक डिसीज में कलर ब्लाइंडनेस है नाइट ब्लाइंडनेस है हीमोफीलिया जिसे हम ब्लीडर डिसीज कहते हैं उसके कुछ फिनोमिन हमने देखे थे उसके बाद हमने देखा था कि भाई ह्यूमन मेल के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन उसके बाद देखा था हमने कि जो ह्यूमन बर्ड्स है बर्ड्स के अंदर का सेक्स डिटर्मिनेशन उसके बाद देख रहे हमने हनी बी के अंदर का सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी के अंदर का सेक्स डिटर्मिनेशन होने के बाद हमने देखा मिंडेलियन डिसऑर्डर मिंडेलियन डिसऑर्डर में मैंने आपको पढ़ाया थैलेसिमिया ओके उसके बाद हमने पढ़ा क्रोमोजोमल डिसऑर्डर क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में पहला वाला देखा था डाउन सिंड्रोम जो 1866 में पाया गया जॉन लंगडन डाउन की तरफ से उसमें देखा कि ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोजोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी वहां पर है सो so, उसके बाद देखा हमने टर्नर सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं स्टराइल फीमेल वहां पर एक क्रोमोजोम कम है सेक्सुअली ट्रांसमे सेक्स क्रोमोजोम जो है एक्स एंड वाई वहां पर एक क्रोमोजोम कम था ओके okay, और बाद में देखा क्लैनिफेल्टर सिंड्रोम और क्लैनिफेल्टर सिंड्रोम के अंदर एक क्रोमोजोम ज्यादा था ओके okay, और उसे हम क्लैनिफेटर सिंड्रोम को हाथ कहते हैं स्टराइल मेल सो वी कैन से दैन दिस इज ऑल ओवर द टॉपिक दैट वी हैव टुडे वी हैव फिनिश्ड टुडे सो इन द नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक द न्यू टॉपिक विल बी देयर थैंक यू